హాయ్ అండి వెల్కమ్ టు మీ రత్నాలు ఈరోజు నేను గుట్టు వంకాయ వేపుడు చేస్తున్నానండి అది నేను ఎలా చేస్తాను మీకు చేసి చూపిస్తాను చూడండి చాలా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు గుట్టు వంకాయ ఫ్రైకి ఇలాంటి ఈ సైజు వంకాయలు అయితే చాలా బాగుంటాయండి లేతగా ఉంటాయి ఈ సైజు అయితే మరి పెద్దవి కాకుండా ఈ సైజు వంకాయలు తీసుకోవాలి అలాగే ఒక రెండు వెల్లుల్లిపాయలు అండి పెద్ద సైజు రెండు వెల్లుల్లిపాయలు తీసుకోవాలి రెండు లేదా మూడు అయితే సరిపోతాయి నేను కేజీ వంకాయలు తీసుకున్నానండి అలాగే ఒక పెద్ద స్పూన్ తోటి ఐదు స్పూన్లు ధనియాలు ఒక నాలుగు స్పూన్స్ జీలకర్ర అండి నువ్వులు ఒక హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఉంటాయండి అలాగే ఎండుమిర్చి ఒక ఫిఫ్టీన్ తీసుకున్నాను కారం సరిపోతే మన మిర్చి పౌడర్ కలుపుకోవచ్చు ముందు ఒక కళాయిలోని ఈ వెల్లుల్లిపాయ రెబ్బలు అలా బ్రౌన్ కలర్ వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు ధనియాలు జీలకర్ర ఎండుమిర్చి వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలండి మీడియం ఫ్లేమ్లోనే పెట్టి వేపుకోవాలి వెల్లుల్లిపాయ వేగిన తర్వాత ఇవన్నీ వేయాలండి ఇవి వేగిన తర్వాత ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకొని మళ్ళీ ఇవి సపరేట్గా వేపాలండి నువ్వులు త్వరగా వేగిపోతాయి కదా అందుకని చెప్పి అవన్నీ ఫ్రై చేసిన తర్వాత ఇవి నువ్వులు ఫ్రై చేసుకోవాలి లైట్ బ్రౌన్ కలర్ వస్తే సరిపోద్దండి చూసారా ఆ విధంగా అయితే సరిపోద్ది ఇప్పుడు ఇవి చల్లారిపోయాయి కదండి ఇవన్నీ ఇప్పుడు ఇవన్నీ కలిపి మిక్సీ పట్టుకోవాలి ఇవి మిక్సీ అయిన తర్వాత అప్పుడు నువ్వులు మళ్ళీ సపరేట్గా నువ్వులు మిక్సీ చేసుకోవాలి రెండు కలిపి ఎండుమిర్చి వెల్లుల్లి నువ్వులు అన్నీ మిక్సీ చేసాం అనుకోండి వెల్లు ఈ నువ్వులు అనేది మెత్తగా అవ్వవు అందుకని చెప్పి అవన్నీ మెత్తగా అయిన తర్వాత అవి వేరే ప్లేట్లోకి తీసుకొని అప్పుడు నువ్వులు ఫ్రై చేది మిక్సీ పట్టుకోవాలి మిక్సీ పట్టిన తర్వాత ముందుగా మనం ఏవైతే వెల్లుల్లిపాయ రబ్బులు ఇవన్నీ వేసి మిక్సీ పట్టామో అవి నువ్వుల పొడి అన్నీ కలిపి ఒకసారి మిక్సీ పట్టండి తర్వాత సరిపడా సాల్ట్ వేసుకోవాలి ఇందులో వేసి అంత బాగా కలిపి ఉంచుకోవాలండి ఈ వంకాయలు మనం కొంచెం సాల్ట్ వాటర్లోని ఇలా కట్ చేసి ఒక అలా కట్ చేసిన తర్వాత వాటర్లో వేస్తే ఉప్పు వేసిన వాటర్ కదండి బ్లాక్ అవ్వకండి ఉంటాయి కదా చాలా వంకాయలు చాలా జాగ్రత్తగా కట్ చేయాలండి పుచ్చులు ఉంటాయి కదా చూసారా అంత వంకాయ అంత బాగున్నా ఎక్కడో దగ్గర ఒక పుచ్చి అనేది కలిపిస్తుంది చాలా జాగ్రత్తగా చూసి కట్ చేయాలి వంకాయలు అయితే ఎప్పుడు వంకాయ ఫ్రై చేసిన కేజీ చేస్తానండి నేనైతే మా ఇంట్లో వాళ్ళందరికీ చాలా ఇష్టం గుత్తి వంకాయ ఫ్రై అంటే సాంబార్లోకి చాలా బాగుంటుందండి పప్పు మామిడికాయ కానీ పప్పు టమాటా దేనికైనా ఈ గుత్తి వంకాయ ఫ్రై అయితే చాలా బాగుంటుంది రసంలోకైనా చూసారా ఇలా నువ్వులు పొడిలోని ముందుగా మిక్సీ చేసుకున్న వెల్లుల్లి అన్నీ కలిపి మిక్సీ చేస్తానండి ఇప్పుడు ఈవెన్గా అంతా ఒకలా ఉంటుంది పొడి చూసారా దీంట్లోని మీరు కారం సరిపోకపోతే కలుపుకోవచ్చండి ఉప్పు అయినా కారం అయినా పొడి కారం ఉంటుంది కదా కలుపుకోవచ్చు లేకపోతే తర్వాత అయినా కలుపుకోవచ్చు ఆ విధంగా మనం ఈ గుత్తి వంకాయల్లోకి అలాగా కొంచెం కొంచెం పెట్టి ఇలా ప్రెస్ చేస్తే ఆ పొడి లోపల కూడా ఉంటుందండి మనం వేయించినా బయటకు రాకుండా అలా ఉంటుంది అలా ప్రెస్ చేస్తే వంకాయల్ని మొత్తం ఆ పొడి అంతా ఆ వంకాయలకి ఎంత సరిపోద్దా పొడి 
పెట్టిన తర్వాత లాస్ట్లో ఉంటే కొంచెం లాస్ట్లో కూర పైన వేయచ్చండి మిగతాది తర్వాత ఒక వెడల్పుగా ఉన్న కళాయి తీసుకోవాలండి దాంట్లో కొంచెం ఆయిల్ ఎక్కువే పడుతుందండి కేజీ వంకాయలు కదా తీసుకున్నాను ఆయిల్ అలాగే ఆవాలు జీలకర్ర వేసి కొంచెం చిట్పడలు ఆడిన తర్వాత ఈ కొంచెం కరివేపాకు కూడా వేసుకోవాలి ఈ ప్రాసెస్ అంతా హై ఫ్లేమ్లోనే పెట్టి చేసుకోవాలండి తర్వాత వంకాయలన్నీ ఇందులో వేసి ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి హై ఫ్లేమ్లో ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ ఒక త్రీ మినిట్స్ వరకు కలపాలండి గుత్తు ప్రో గుత్తు వంకాయ అంటే చాలా మందికి ఇష్టం కదా చాలా బాగుంటుందండి ఇలాగా ఈ విధంగా చేస్తే చాలా చాలా బాగుంటుంది చూసారా ఒకసారి హై ఫ్లేమ్లో పెట్టి కలిపిన తర్వాత ఒక త్రీ మినిట్స్ అలా వేపుకొని ఒక మళ్ళీ కిందిలో పెట్టి మూత పెట్టి మధ్య మధ్యన కలుపుతూ ఉండాలండి హై ఫ్లేమ్లో పెట్టి అలాగే ఉంచకూడదు బయటికి వేగిపోయి లోపల వంకాయ లోపల ఉడకదు అందుకని చెప్పి ఒక టూ మినిట్స్ అండి హై ఫ్లేమ్లో పెట్టి వేపిన తర్వాత సిమ్లో పెట్టి మూత పెట్టి వే మధ్య మధ్యన కలుపుతూ ఉండాలండి చూసారా ఆ విధంగా వంకాయ వేగిపోయిన తర్వాత లాస్ట్లోని ఈ మిగిలిన పొడిలోని మనకి ఉప్పు కారం సరిపోలేదు అనుకోండి అప్పుడు ఇది పొడి కారంను ఈ సాల్ట్ కొంచెం సరిపోలేదు అందుకని చెప్పి నేను వేస్తున్నాను లాస్ట్లోని ఇలా పైన వేసి ఒకసారి కలిపి ఆఫ్ చేసి నేనండి చాలా ఈజీ అండి కాకపోతే పొడి చేసుకోవడం కొంచెం టైం పడుతుంది నేనైతే ఎప్పుడు పొడి చేసిన టూ టైమ్స్ కర్రీకి వచ్చినట్టు పొడి చేస్తే చేసి ఉంచుతానండి ఫ్రిడ్జ్లో చూసారా ఎంత బాగున్నాయో గుత్తి వంకాయ ఫ్రై చాలా బాగుంటుందండి ఈ విధంగా చేసి చూడండి చాలా చాలా ఎమ్మీగా ఉంటుంది చాలా బాగుంటుందండి లోపల అంతా ఉడికింది వంకాయ అయితే ఉప్పు కారం అన్నీ కరెక్ట్గా సరిపోయి తర్వాత పప్పు మామిడికాయ వండుతున్నానండి ఇది అందరికీ తెలిసిందే కాకపోతే నేను ఏ విధంగా చేస్తానో చూడండి పప్పు అయితే కందిపప్పు లైట్గా వేప్ వేపుతానండి లైట్గా వేపడం వల్ల ఏంటంటే పప్పు మంచి సువాసన వస్తుందండి తర్వాత పప్పు కడిగిన తర్వాత ఒక రెండు టమాటాలు అండి మీడియం సైజు రెండు టమాటాలు ఒక పెద్ద సైజు ఒక ఉల్లిపాయ ఒక నాలుగు పచ్చిమిర్చి వేసుకొని తగినంత నీళ్ళు ఒక పెద్ద గ్లాస్ నిండా నీళ్ళు వేస్తానండి తర్వాత ఈ మామిడికాయ ముక్కలు చిన్న చిన్నవి కట్ చేసి చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసి ఇలా లోతుగా ఉన్న గిన్నెలోని వాటర్ ఏం వెయ్య వేయనండి ఇలా ముక్కలు ఈ కుక్కర్లో పెట్టేస్తాను తర్వాత లిడ్ పెట్టేస్తానండి ముక్కలు వేరేగా ఉడికించి కూడా ఇందులో కలుపుకోవచ్చు అలాగైనా పర్వాలేదు ఆ ముక్కలు కొంచెం వాటర్ వేసి కొంచెం ఉడికిన తర్వాత కూడా పప్పులో ఇలా కలపచ్చు ఒక త్రీ విజిల్స్ వచ్చిన తర్వాత ఈ ఈ మామిడికాయ ముక్కలు ఉన్నాయి కదండి అవి ఈ పప్పులో వంపేస్తాను చూసారా ఈ టూ ఇన్ వన్గా వేగం అయిపోద్ది అని చెప్పి ఇలా వండుతాను తర్వాత మసాలా కారం ఒక త్రీ స్పూన్స్ వేసానండి సరిపడా కారం మసాలా కారమే వేస్తాను ఇందులో తర్వాత సరిపడా సాల్ట్ వేసి కొంచెం ఒక మళ్ళీ ఇంకొక ఒక గ్లాసు మనకి ఎంత 
ఎంత వాటర్ పడుతుందో అంత చూసుకొని వేసుకోవాలండి వేసి సిమ్లో ఒక టెన్ మినిట్స్ ఉడికించాలి ఉడికించిన తర్వాత పోపు పెట్టుకోవాలండి చాలా ఈజీ కదా పప్పు మామిడి కంటే ఎవరికి ఇష్టం ఉండదు చెప్పండి తర్వాత కరివేపాకు వేసి ఉడికించుకోవాలి ఒక టెన్ మినిట్స్ టెన్ మినిట్స్ అయిన తర్వాత ఆయిల్లోని ఆవాలు జీలకర్ర వెల్లుల్లి ఎండుమిర్చి పోపు పెట్టుకొని ఇందులో వేసింది వినండి చాలా బాగుంటుంది పప్పు మామిడికాయ అయితే నేను ఇలాగే చేస్తాను గుత్తి వంకాయ ఫ్రై అయితే ఇలాగ ఒకసారి చేసి చూడండి చాలా చాలా బాగుంటుంది ఓకేనండి మళ్ళీ ఇంకొక వీడియోలోని మళ్ళీ కలుద్దాం బాయ్ అండి